ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് യൂണിക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ സി എഞ്ചിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒന്നാമത് ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രധാന എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ഏത് ഫ്യൂവൽ ആണ് ഏത് ഇന്ധനമാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും അതായത് പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിൻസ് നമ്മൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് എന്നും ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിൻസിനെ നമ്മൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് എന്നും പറയും വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിന്റെ ഇന്ധനം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പെട്രോളും ഡീസലും എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതായത് പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കൂടി വരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ എൻ ജി ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും അത്ര കോമൺ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഡൽഹി പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ പൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട് കൂടുതലായുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സി എൻ ജിയുടെ ബസ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനിൽ തന്നെ കൊച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം പച്ച ഓട്ടോറിക്ഷാസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം സി എൻ ജി ആണ് സി എൻ ജി ഓട്ടോറിക്ഷാസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളോ ഡീസലോ അല്ല സി എൻ ജി ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത കുറച്ച് ഫ്യൂവൽസും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുപോലെ സി എൻ ജി കംപ്രസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതുപോലെ ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ എൻ ജി അതുപോലെ എൽ പി ജി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് എൽ പി ജി അതും വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എൽ പി ജി അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ അപ്പൊ ഈ ടേം ഓർത്തിരിക്കുക ഇഗ്നീഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കുക നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുന്നു അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻസ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എസ് ഐ എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇത്ര വാർത്താ മതി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്യൂവലിനെ നമുക്ക് എൽ പി ജി കാര്യം ആലോചിക്കുക നമുക്ക് എൽ പി ജി ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ പി ജി കത്തുമോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പെട്രോളിന്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പെട്രോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി കത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസിനെയാണ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓർത്തിരിക്കുക സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻസ് ആർ യൂഷ്വലി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബേൺ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് പെട്രോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഓർത്തിരിക്കാം സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ അതായത് വേറൊരു മോഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെതേഡ് ആണ് കംപ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുക കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കംപ്രഷൻ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ മോളിലേക്ക് അതായത് കം ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എയർ കംപ്രസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ വോളിയം കുറയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കംപ്രഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടും അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള താപനിലയും അതുപോലെ തന്നെ മർദ്ദവും ഉയരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ കത്താം അങ്ങനെ കത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ കംപ്രഷൻ
അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാകും കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഈ വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം എത്ര ഓർത്തിരിക്കുക പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എഞ്ചിനെ നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു എഞ്ചിൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് സ്ട്രോക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂ വീലറുകളെല്ലാം അതായത് സുസുക്കി സമുറായി അല്ലെങ്കിൽ യമഹ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ സ്കൂട്ടറുകൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ബജാജ് ചേതക് പോലത്തെ സ്കൂട്ടറുകൾ അന്നത്തെ കൈനറ്റിക് ഹോണ്ട അതുപോലെ എക്സൽ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ടൂ വീലേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ എഞ്ചിൻസ് ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ നിരോധിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി വർക്കിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൽ കാണുന്ന ഐ സി എഞ്ചിൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ടൂ വീലർ ആണെങ്കിലും കാറുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ ബസ്സുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അതായത് ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സും മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഇനിയും വർക്കിംഗ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു ഐ സി എഞ്ചിന് ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ലൂബ്രിക്കേറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ എഞ്ചിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ എത്ര സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ എക്സോം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നും അതായത് ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നും അത് കോളിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലെസണ